ഹായ് ഞാൻ ധന്യ ഡി ആർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാർബിൾ കേക്കാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ കേക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഉപ്പിടാത്ത ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും കുറച്ച് സമയം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് മൊത്തം വേണ്ടത് അത് രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല സ്മൂത്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ അത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് അത് ഓരോ മുട്ട ഇട്ടതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് മുട്ടയും ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മൈദപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ബട്ടറിന്റെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടി വേണം അതും നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം സ്പീഡിന് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും സ്പീഡ് മതി ഇപ്പൊ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ സൈഡ് എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്നും പകുതി പോർഷൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പകുതി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കട്ടയെല്ലാം മാറ്റി വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൊക്ക പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് ടിന്നിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് 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 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം എണ്ണയോ ബട്ടറോ പുരട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഈക്വലായിട്ട് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആദ്യം മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ പോർഷൻ കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിട്ടതിന് ശേഷം വളരെ പതുക്കെ വേണം നമ്മളൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയി പോവും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് നന്നായി കുക്ക് ആയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ട്യൂബിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് കുത്തി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം